Hi, good evening. Hi, Eddie. Hi, Karen. Hi, good evening. Good evening. Hi, Marvin. How Hi, are you? Good evening. Good evening, Jose. Good evening. I have good also evening. Miguel. I have Edwin. Very good. Hi, good evening. Good evening. How's everybody? Everybody okay? Yes. Yeah? No more rain. Yes. I hope. <laughs> O está lloviendo por sus casas ahorita, ¿no? No, en mi casa no. Excellent, very good. In my house is not right there. not right now. Okay. That's good. All right, are we ready? Are we ready to start? All right. Hi, Liliana. Hi. How are you? All right, Eddie. A ver, ¿se recuerda que vimos ayer, Eddie? Uh, Empezamos con los... ¿Con los greetings? ¿Con los greetings? Yes, ajá. Uh -huh. Greetings. Eh, saludos formales e informales. That's right. Okay. So we say hello, hi, ¿verdad? Mm -hmm. How are you? Para decir how are you, pero bien formal. Do you remember how do you say it? <coughs> how do you do? How do you do? Very good. Good evening, Katia. Very good. Good evening. Nice. Good evening. All right. Excellent. Okay. A ver. Um, ¿Quién más estuvo en clase ayer? Edwin, do you remember what we studied yesterday? Aparte de lo que acaba de mencionar. Eh, Eddie, do you remember? Um, yes, eh, las despedidas, de, yes. las despedidas formales con, okay. en reuniones. All right, very nice. Eh, eh, okay. How do you do? How do you do, yes. Uh -huh. Continue, Edwin, yes. Eh, yes, eh, eh, el hi, o no lo podemos utilizar, hi, hello. Eh. Hello, right, very good. ¿Y se acuerda cuando mm -hmm. entramos a clase o en, en una reunión o en un evento yeah. decimos good night o decimos good evening? Good evening. Good evening, good evening. right, ok. Good ¿Y para despedirnos, we say? Goodbye. Good night. Good night or goodbye, right, very good. Ok, very nice. Casi que al final de la clase, we were talking about, about possessive adjectives. Do you remember possessive adjectives? With, what are they? Anybody? ¿Quién se acuerda? A ver, Tania. My. My. Oh, okay, my. Uh -huh. Continue. That's your, okay. His, her. My, your, his, his her. her. His, her. Very her. good. All right. Cuando digo her, am I talking about a girl or about a boy? Girl. A, girl. a girl, all right. And if girl, I say boy. his? Boy. His boy. boy, all right, okay. His, right, very good. So I say her name is, her name is Alex. Is that okay? Uh, no, it's okay. No, it's not okay. no, it's not okay, right? I should say what? Debo decir como entonces, para decir... Um, that sentence. I say her name is Marta or his name is Marta? She is. Okay, I can say she is Marta, pero cuando uso un adjetivo posesivo digo her name is or his name is Marta? Her name is, is Marta. Her name is Marta. Very good. Okay, so her name is Marta. And I say her name is um, Jose or his name is Jose? His name is Jose. Jose, right? Yes. His name, right? Because I'm talking about a boy. Luego decíamos my, I say my name, my computer. Acuérdense que un adjetivo posesivo lo que denota es posesión. Yes. Entonces yo digo my yes. name, my car. A, your office, her My house, computer. yes, your computer, all right, his television, all right, acuérdese que esos son adjetivos posesivos, 
y los usamos antes del objeto que poseemos, all right? O lo que estamos hablando en posición. Her name, his last name, porque su apellido de él, no de ella, no el mío, no el suyo. All right, I say her name is Tania eh, Marcia. Yes. All right, or oh, I say her last name is Aguilar, or his last name is Amaya, or oh, I say her house is beautiful, or I say his car is nice, okay? No, no, no. Obviamente cuando hablamos de posesivo no solo hablamos de nombre, ¿verdad? Sino que cualquier cosa que usted posea. Anything that you possess, all right? Do you have right. any questions about possessive adjectives? No questions about possessive adjectives, guys? No. No? We're okay? Entendemos los adjetivos posesivos hasta ahorita. Solo hemos visto cuatro. Más adelante se ven los otros que faltan. All right. You under, everybody understands? Eddie, you understand the possessive adjectives? Yes? Yes, I do. Excellent. Thank you, Edwin. All right, very good. Okay, let's, we're going to keep on talking about something else. We're going to study the alphabet. Okay, y después vamos a ver el alfabeto. Luego vamos a ver spelling or, yeah, spelling names. Vamos a ver numbers. Okay, y luego vamos a hacer la práctica de la noche. All right, que vamos a hacer eh, un poquito de todo, the greetings. All right. The questions, what is your name, what is her name, vamos a presentar, hoy esta, esta vez no vamos a tener um, parejas, sino que vamos a hacer grupos de tres, para que, se, para que vayan presentando, por ejemplo, si está Marvin, Marvin va a decir, oh, this is Liliana, para presentarla, her name is, or her last name is Paz, All right, or her middle name is Paz, all right, her phone number is, estamos hablando de posesivos con los números, con la información personal que vayamos eh, usando, okay? Okay, okay. All right, so let's begin with the alphabet then, guys, all right? So I have this for you. Let, just, let me just get it from the very beginning. Um, all right, so we have this. We have, what, what does it say, guys? What's the topic? What is the topic? The alphabet. The alphabet. All right, that's the alphabet. alphabet. Okay. And this is what we have. That's the alphabet. So right now, vamos a hacer lo siguiente. Se lo voy a decir yo. Lo voy a silenciar a todos. Okay. And after, you will tell me the alphabet, ¿ok? Todos así juntitos. So, pero ahorita lo voy a silenciar para que escuchen. Obviamente muchos de ustedes ya se lo pueden. Si en caso no, pues por eso estamos acá, ¿verdad? Para repasarlo, ¿all right? Are you ready? Yes. Oh, my teacher. Excellent. All right. So let's start here. Ok. Ok, so A, just listen right now. A... B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, O, Z. Cualquiera de las dos formas is correct, okay? So I'm going to say it to you one more time and then you just listen, pay attention and then we'll practice together, okay? So just follow me right now. Como los tengo en silencio, usted solo vaya como haciendo la, el sonido, pero no le escucho yo ahorita. Después lo vamos a hacer juntos. All right? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, 
U, V, W, X, Y, Z or Z. All right. A ver. Vamos a ver. Estuvo bien, sí. Se lo pueden. Ya la mayoría se lo puede, ¿verdad? Esto es yeah. fácil, all right. This is very easy. This is basic, ¿ok? <laughs> ok, Si no se lo puede, no se preocupe, ¿verdad? Hay que estudiar. A ver, entonces hoy sí conmigo. A, A, B, B, C, 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 D, D, E, E, F, 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 G H H I I J I J K K L L M M N M O O P Q Q R R R S S T Quiero que se fijen en una cosa. Yo sé que lo están haciendo muy bien, pero solo por, por la duda, ¿verdad? Esta letra que está aquí es M. Y cierro um, ambos labios. Um, Por eso cuando um, yo digo um, my, um, my, my name, um, ¿verdad? Is um, Marta. Um, yo tengo que cortar mis labios, um, ¿verdad? Look at that. Um, 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 distinto a la N. La N yo no junto labios, yo digo N. Um, la puntita de mi lengua toca el paladar. ¿Verdad? O el cielo de la boca y digo en. Es diferente el sonido. M, N. M, N. All right, very good. Ok. A ver, volunteers. Necesito una voluntaria o voluntario para que me diga el alfabeto. Ajá. Yo, yo, yo. Yo, pues yo. Mi. Ella ya puede. <risa> ok, alguien que le cuesta todavía un poquito. Ok, yo, yo. ¿Quién es yo, yo? Eddie. Yo, yo. Ok, Eddie, dígamelo, Eddie. A ver. Why do you say that? You say me, teacher. All right, me, ok. Me. Ajá, Eddie. Real, realmente me la anticipé a la compañera, que lo diga ella. No, Estamos bien, sí, dígamelo usted. Y después le dice Liliana, no se preocupe. A ver. Ay, que quiero platicar. Ya vi que voy a llevar el... Ok, practiquemos entonces, Eddie. Very good. A, B, C, D. Ajá. Tú sabes, ¿no? Que lo cante, dígale. <risa> Cantado. A, B, C, D, D, F, Very good, Eddie. Very nice. Thank you. Yeah, bravo. Very nice. Very good. All right. Alguien más? <laughs> okay, tell me. Okay, tell me the alphabet. The one that is called me teacher. It was a boy. Uh -huh. uh, me teacher. Miguel Angel. Yes, Miguel Angel. Tell me the alphabet. Solo, disculpe, Miguel Angel, un ratito. Eh, hay como mucha bulla en la casa de alguien y me cuesta escuchar al compañero o compañera diciendo el abecedario. Si es su casa, que hay como mucha interferencia, ponga ahorita un ratito su, su micrófono en silencio. So I can listen to your classmates. Aha, Miguel, thank you. A, E, 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 F, G, A, I, J, K, L, M, N, O, B, Q, R, S, C, U, B, Top X, Y, Z. Very good. Thank you, Miguel Angel. Very good. Thank you. Nice. Bravo. All right. Who else? 
He's amazing. What is he? Anybody else that wants to tell me the alphabet? Or empieza a escoger yo? All right, tell me the alphabet. Ajá. Ok, Lilian, very good. Tell me the alphabet. Después va Karen, yo veo que quiere Karen participar. Ajá, Lilian, ¿cuál es? Ajá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, very good, nice, very, very good. Thank you very much. A ver, eh, hay como teacher, mucha José. interferencia de, de un niño, por ahí una niña. No sé si es por su casita y me puede poner el micrófono en silencio un ratito. All right, José, tell me the alphabet. Yes. A, B, C, D, E, F. J G A I J K L M N O P Q R S U U B W X Y Very good, thank you. All right, okay, very nice. Karen, can you tell me the alphabet, please? Karen? No, Karen, no está por ahí. No, she's not. Ah, oh, hi, Karen. Uh -huh. Karen, no le escucho. Nada. Sorry. No, no, no le oigo nada. I'm sorry. Ahí lo tienen en, en, desactivado el micrófono. ¿Me oyen? ¿Ahora? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí me oyen? Yes. Karen, yo creo que tiene falso o algo así porque ya no le escucho. ¿Y ahora? ¿Ahora, ¿Ahora sí? se me escucha? ¿Sí? ¿Ahora sí? sí? Okay. ok. A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Very good. Thank you. Thank you very much. All right. Uh, two more. Dos más. Dos más voluntarios y voluntarias. Me, teacher. All right. Tell me. A ver. Abecedario, porfa. Can you begin? Alguien dijo mi teacher, pero no sé quién fue. Yo, Marta. Ok, Marta, can you tell me the alphabet, please? A, B, C, E, E, G, H, I, G, H, I, K, L, Q, M, K, L, O, P, Q, R, S, T, very good, nice, thank you very much. Y para darle la bienvenida tengo, ¿verdad que esa quiero ver? Salomón is new, right? No había entrado, ¿verdad Salomón? Es primera clase. Salomón, I can't hear you, hay algo que no, no le escucho. Ay, no, no, no sé si usted me escucha, Salomón. Ay, 
si es el problema de audio. All right, okay, uh, let's see. Um, ta a ver, Tania, can you tell me the alphabet? Tania, okay. A, B, C, D, E, F, J, G, G, H, G, H, J, G, G, H, I, J, K, creo que se nos fue. <laughs> Tania, creo que se nos fue por ahí. K L M. Ok. N O P Q R. S. T U V W X. All right, very good. Okay, thank you very much, guys. All right, so we have here. All right, so just watch the pronunciation. De verdad, compañeros, hay como bastante bulla por ahí en alguna casa. No sé, hay como varios niños hablando. Es bien difícil hablar. No, tienen la TV. La tele y niños, creo. Pero la, una TV se escucha. All right, okay, bueno. Eh, okay, so just make sure the pronunciation is correct. So I have A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, L, N, O, P, Q, R, F, U, V, W, X, Y, Z. Alright? Ay. No, teacher, mucho ruido ahí. Sí, yo sé, pero no sé de dónde viene, en serio. No, o sea. All right. Okay. Vamos a ver. All right. Eh, los voy a silenciar a todos porque sí, de verdad, hay como mucha interferencia ahorita y es como difícil. Y eh, es importante para poder tener el sonido más adecuado, ¿verdad? Por eso lo hice. Si necesita hablar o decir algo, eh, unmute your, your microphone, all right? Okay, so we're going to continue with this, and I have, all right, and the name of it. Okay, so we have, this is like pretty much the pronunciation. Es como lo que se acerca más a la pronunciación, all right? So you can take a picture, all right, so you can study it after. So if you notice, the pronunciation is A, B, C, a ver, la tele otra vez. No sé. Eh, a ver de dónde. All right, okay, so I have A, this is the pronunciation, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, all right? Either one, it's okay. Si usted gusta, le puede tomar foto a esto, si le cuesta un poquito más o no se lo puede aún, ¿verdad? Para que usted lo pueda practicar y lo ponga así de foto de perfil, all right? O que lo imprima y lo pone así pegadito al techo para que antes de dormir se lo repase, all right? So the idea is for you to practice the alphabet here. Si ya se lo puede, pues very good for you. Si nos cuesta un poquito más, pues hay que hacer todo para que, para que lo podamos aprender mejor. All right, finish. Si ya tomaron foto, no sé si van a tomar foto o algo. Si ya la tomaron. Yes. All right, very good. Thank you. All right, so now we have this. A ver, 
Esas son las vowels. Cuando decimos vowels en English, son las mismas que tenemos en español. Lo que pasa es que de repente tenemos más eh, sonidos en inglés que la propia vocal, pero solo hay cinco. Cada sonido, cada sonido de la vocal en inglés tiene como varios sonidos. Right? Pero hay cinco. Otra vez tengo problema con audio aquí. Perdónenme, pero hoy sí que está bien difícil. All right. Ok, ok, hoy oh, sí. Otra vez. All right, so we have the vowels and we have five vowels. We have A, E, I, O, U. We have five vowels. Por lo general tendemos a confundir la E con la, la E y la I. Obviamente that's in Spanish and in English porque como la E en inglés se dice I, la, la hacemos la, la I nuestra, ¿verdad? Pero es la I en English es E. For us in Spanish, so we have five vowels. E, I mean A, E, I, O, U. We have five vowels. And then we have these consonants. All right? Que son las que por lo general nos cuestan a, a los salvadoreños. All right. We have B and V. Una cosa es decir B, como decimos comúnmente, B grande y B chica. All right? O B labial y B labial dental. All right, so we have B. Que es la primera, igual sus labios cierran. B. Excellent, Jose. Very good. Ahí lo estoy viendo yo. Very good, B. All right. Y en la otra es V. Con los dientes. All right. Así no se va a morder mucho el labio inferior. V. All right. It's very different. Una cosa es decir B. And the other one is V. Very, v. very different. Yes. Very good. Igual que la M, como le decía. M, M. And N. All right, it's very different. Yes, a ver, um, um, José, ponga, activo su micrófono y regáleme la pronunciación de estas cuatro, de estas seis consonantes um, que yo tengo acá. Ok. B, B, N, N. All right. C, C. Excellent, all right. Very good, Jose. Thank you. Entonces tenemos B, V, M, N, M, N, Z. All right, Z or Z, cualquiera que le cueste menos. Very good, Jose. Thank you. ¿Alguien más? Jose, si usted gusta, apaga el micrófono un ratito. All right, very good. A ver, Katia, can you do it? B, M, N. A ver, Corina, no sé si en su casa es como interferencia, no sé si es ahí, Corina. Para poner el micrófono no. en silencio, no, no es en la suya. No, no, estoy okay. sola. Ah, vaya, imagínese. <ríe> Ahora, pero ya aprovechando que tiene abierto el micrófono, Corina, eh, regáleme esas seis consonantes, a ver. V, no, V, no. V, V, M, V. Ajá. M, N, C, Z. Z, all right, okay, very good. So, Corina, remember la primera vez es B, B, B. así que like, beso. <laughs> v, the other B. one is v, v, right, and it is like V, very good. M, B. M, N, N, Z, C, and Z. Z. All right, la otra es como Z, Z, Z. Z. all right, Z. very good. Very good. All right. Yes. Thank you, Corina. Very nice. A ver, ¿quién más? Yo quisiera añadir algo. A ver, dígame. Este, compañeros, o sea, uno no escucha en el micrófono su propia casa, su propia voz en los audífonos. Ese es el problema. Entonces, quizás en las casas eh, hay ruido, pero uno no lo escucha. Lo escucha, o sea, todos lo escuchamos menos la persona que... Que lo tiene. En la que tiene el audífono, exacto, cabal. Entonces ahí hay que estar pendiente porque si se escucha media cosa, uno no lo escucha, pero los demás sí lo escuchan. All right. Sí, si gusta ponga su micro. O sea, yo los he puesto ahorita todos en silencio, ¿verdad? Sí. Cuando, cuando yes. participen, entonces sí pueden abrir el micrófono y luego volverlo a cerrar. Por cuestiones de, de que todos logremos oír bien la clase, ¿verdad? Para que podamos trabajar sí, porque... bien. porque... Disculpe, teacher, si se si escucha ahorita, o sea, todo tranquilo, ¿verdad? ¿no? Sí. No sé, de repente si enciende en la TV o algo. Ajá, sí. Es Pero como si guardamos como un poco de disciplina, creo que sí. sería bueno, ¿verdad? 
Mejor. Nos escuchamos bien la clase y sin ningún Excellent. problema. Claro. Yes, of course. Thank you very much. A ver, eh, perdón, ¿alguien más para que me diga estas consonantes? A ver, Marvin, you can tell me these consonantes. I know you know them, but you can practice them. Marvin Salazar, hola, hola, wake up. <laughs> hola, hola. Ajá, uh -huh. Marvin, can you tell me these consonants, please? Okay. B, D, M, N. All right. C and C. Z, Z, like Z, 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 Z. Z. right. Very good. Yes, thank you. Thank you, Marvin. Very good. Uh, Mylin, okay. can you can you give me the uh, can you tell me these um, consonants, please? Solo que su micrófono está apagadito, Marilyn, ahorita. Enciéndalo. Yes, thank you. Turn it on. V, V. Ah, espéreme, espéreme. La primera. Espéreme, espéreme. Otra vez. Espéreme la primera. V. V, ajá. V. All right. M. Mm -hmm. N. Yes. D. C. C. C, ajá. C. Z. Very good, nice, nice, very good job. Thank you, Marlene, very good. One more, one more person that can practice that. Milagro, do you want to practice? And then Marta, okay? Milagro and then Marta, aha, Milagro, very good. Uh, v, V. Uh, Milagro, the first one is a B. B. V, aha. Uh -huh. B. Very good. M, V. All right. M, N. Yes. C, Z. Excellent, very good. Thank you. And, a ver, Marta. A ver, si no se apaga el micrófono, eh, la compañera que acaba de decirlo para que Marta se pueda escuchar. Milagro, I think it was. Uh, ok. All right, a ver, Marta, thank you. A ver, Marta, you can say it, please. Marta, your microphone, I cannot hear you. Tu micrófono, Marta. Very good. M, N. Okay. Z, Z. Z, 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 Z all right. Z. Mm -hmm. C, Z, all right. So it's a little bit different. Or you can say Z, si nos cuesta un poquito, les dimos set, all right, very good. So these are the consonants, por lo general son estas las que nos cuestan un poco más. Más que todo la B con la V, all right, B, V, M, and N, all right. So we need to practice that. Por eso siempre, o no siempre, pero algunas veces decimos my name is, y no es nay, es name. ¿Verdad? Hay una M ahí, and you need to close your lips. My name is Miguel. My name is Marta, ¿verdad? Entonces, esa, esa, hay que cerrar los labios para sacar el, el sonido correcto, producir el sonido correcto de la M. All right? Very good. So, now, this is the question, guys. How do you spell your name? Okay? So, that's why so, we need to know the alphabet. Porque de repente, si usted le preguntan cómo se deletrea su nombre o cómo se escribe, y si usted no se sabe la, el abecedario en inglés, ¿qué va a hacer? Lo va a decir en español y no le van a entender. Yes. All right? So you need to know the alphabet in English, and that's why you need to know this. And this is the question. I can say, for example, Salomón, how do you spell your name? And Salomón would say S-A-L-O-M-O-N. All right? Cuando le pregunten, how do you spell? En este caso estamos deletreando nuestros nombres o apellidos, pero puede ser cualquier cosa. All right, how do you spell, I don't know, university? How do you spell school? How do you spell computer? How do you spell apple? All right, so esta, esta pregunta nos sirve para poder del, preguntar cómo se escribe X palabra. En este caso vamos a jugar con los nombres. All right, how do you spell your name? Okay, a ver. Um, Alguien que me, que me pueda ayudar acá. A ver, Edwin, can you hear me, Edwin? Okay, okay. Very good, thank you. Uh, Edwin, how do you spell your last name? How do you spell Gonzalez? Um, a D. Yes. O. 
Uh-huh. N. Yes. Z. Z. Uh-huh. Uh-huh. E. Okay. Z. Very good. Thank you. Very, very good. All right. I can say, for example, um, uh, Lillian. Okay. Eddie, my teacher. Okay, Eddie, yes, please. Thank you. Eddie, how do you spell? Eddie, how do you spell? I don't know. How do you spell your middle name? Eddie, how do you spell your middle name? No. Perdón, que no me acuerdo. Middle name is. Es... The second name. Oh, okay. Name number two, oh. yes. Uh huh. Yes. I want. E S E E R R A. Ah, espéreme, espéreme, lo voy a escribir, fíjese. Y me hace que ni. Ok, wait, wait, wait. E S E S, ajá. S T E R R. Stephanie. Dos veces escribió la S. Es que yo lo he repetido veces. Ajá, you told me twice, all right. Again, again. E. E. S. Ajá. T. I. L. 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 Ah, Estela. Yes. Yes. Ah, very good. Estela, thank you very much. All right. Let's see. Um. Katia, how do you spell... I don't know, how do you spell your, no, no, no. How do you spell Melendez? Uh -huh. Katia, how do you spell Melendez? Excuse me? M-E-L-E-M-D-E-Z. Very right. good, nice, thank you, yes, very good. All right, let's see. Okay. Um, I had, um, Jorge Mejia, can you listen? Hi, Jorge. Jorge, Jorge, no? All right. Eh, la compañera que está desde un iPhone, what is your name? Tania. Ah, Tania, all right, very good. I cannot, I, I cannot hear you, Tania. Microfono? Hi. Hi, all right. Um, how do you spell? How do you spell window? Window. Uh huh. Uh, w. Yes. Uh, I. Uh huh. N. Yes. D. Uh huh. O. Very good. Uh, w. Very good. Window. Yes. Very good. Thank you. Nice. Okay. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Eh, ¿En dónde apuntar ahorita? ¿Tienen un cuaderno por dónde apuntar? ¿Un papel o algo? Yes, ok. Haga lo que acabo de hacer yo. Usted puede ver mi pantalla ahorita. ¿Can you see my screen? Yes. Ok, write five. Así como lo tengo yo. One, two, three, four, five. Ok. Ok. Ok, yo le voy a deletrear y cuando yo le deletre algo, no le voy a decir cuál es la palabra, solo se la voy a deletrear. All right, y usted lo va a escribir así, por ejemplo, window, y lo va a ir poniendo así. Ups. ¿No miro? <risa> ¿No ven lo que estoy haciendo? Sí, All right. yo window. Sí. Y lo van separando por, por um, guiones, ok? Guión. Yeah, very good. Okay. Pero es, obviamente, number one is not window. <laughs> All right, ready. Okay. Voy a ponerlos a todos en silencio para que solo me Lo que voy a hacer es decirle de la 1 de la uno a las 5 de corrido y vuelvo a decirse cuando termine las 5 vuelvo a empezar la 1 para que usted lo co lo corrobore o lo corrija. ¿verdad? Si okay. usted se quedó no, 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 lo, no me lo voy a decir ahorita porque si no se van a confundir los demás. Espérese la segunda ronda. Cuando termine, entonces dice teacher number three, que se quedó en la número tres. O teacher number five again, please. Conectando. All right. All right, ready. Number one. I'm going to shut everybody off. I'm going to put everybody on mute. All right, number one. 
Ready? S C H O O L. All right. All right, very good. S C H O O L. All right, number two, uh, um, A, P, P, L, E. Number three, G, L, A, S, S, E, S. Number four, C O M P U T E R. Number five, L A M. P. All right. Regreso otra vez con la número uno. Number one. S C H O O L. All right. Number two. A P P L E. Number three. G L a S S E S number four C O M P U T E R number five L A M P all right That was very easy. <laughs> All right. Uh, rega ¿Quién me regala la número uno? What was number one? Yes, eh, Tania. Uh -huh. What was number one? Uh, a school. A school. Very good. Salomón, what was number two? Apple. Apple, very good, Liliana. Thank you. All right, what was number three? Glasses. Glasses, very good. Glasses, very good. Number four? Computer. Computer, uh -huh. and the last one, number five? Lamp. 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 All right, vamos a hacer lo siguiente. Dejen la novela. A ver. Eh, cuando usted no, no, um, cuando usted no escucha o duda, usted dice esta, esta expresión que está aquí. Excuse me, can you repeat again? Puede repetirlo nuevamente. O puede decir, sorry, I don't understand. Or you can say, can you say it again, please? Right? Can you repeat? Uh -huh. Si usted se queda en algún momento, le dice a alguien, excuse me, can you repeat again? O le dice, sorry, I don't understand. Or you can say, can you say it again, please? Ok. A ver. Eh, no vamos a hacer esto ahorita. Lo voy a mandar a, su, a sus grupos. Bueno, de hecho, por tiempo, vamos a hacer esta. Esta acá. Mantener la atención eh, de Lo voy a mandar a sus grupos, pero antes de irse. Para que asistan a la obra de la comisión. Está bien. A ver. Lo voy a mandar. Lo que quiero que hagan ahorita, piensen en cinco palabras. All right, in English. Y usted se lo va a deletrear a su compañero. Si usted, digamos, yo estoy trabajando con Tania y Tania me dice una palabra y le digo, I'm sorry, porque no le entendí. I'm sorry, I don't understand. O le puedo decir, Tania, excuse me, can you repeat it again? O I can say, Tania, can you say it again, please? All right? Para que Tania me lo vuelva a repetir. Yes? 
five words. Empiece a pensar cinco palabras cuando las mande a sus grupos. Y es importante que se vayan al grupo para que pueda trabajar con su compañero o compañera. All right? Cinco Tania, cinco yo. Terminan las palabras Tania y le digo, ok, my turn. And I spell the words. Y luego corroboran si es la palabra eh, correcta. Ok? Ready? Excellent. Very good. Va a haber un grupo de tres participantes. Entonces se toman turnos igual. Solo hay uno. A ver. Um... Ah, no, estamos bien. Ah, pues no, estamos bien. Todos se... van en pareja. Start clicking on it, guys, please. A ver, eh, Felipe, al Miguel, necesito que se vayan a sus grupos para que puedan trabajar. Miguel, dele, ¿le salió la invitación, Miguel? Para que se pueda unir a un mini grupo. A ver, Felipe, what about you? Okay. Felipe. Felipe, Felipe. Hi, Karen. Hola. Hola, mire que Felipe no sé por qué no entra. <ríe> ah, ok. All right. Eh, ¿Sabe qué voy a hacer? La voy a mandar a otro grupo, Karen, para que pueda hacer la práctica. Oye, porque no sé si Felipe está teniendo problema. De acuerdo. All right, very good. Okay. Vaya, Karen, ahí le tiene que ser ya, yeah, okay. Hola Salomón. Hola Salomón, si gusta puede escribir en el chat si tiene algún problema. Hola, ok.
Tal vez mañana, tal vez mañana Salomón lo logra comprar. Si no, igual. Acuérdese que mañana tenemos clase y luego nos vemos hasta el, el lunes, ¿verdad? Los viernes no hay clase. Para que le dé, si no, en caso no tuviera chancecito de, de comprarlo mañana. Pero igual, si gusta mañana, igual se conecta, ¿verdad? Aunque usted no, no, no pueda, digamos, hablar, pero sí puede, por medio de chat, se puede comunicar tanto conmigo como con sus compañeros, ¿verdad? Uh -huh. Pero está bien. Very good. Sí, las clases, Salomón, son de lunes a jueves, ¿verdad? Entonces, no, no, no tenga problema con el inconveniente. Yo, eso pasa siempre, no se preocupe, ¿verdad? Pero, pero lo importante es que usted esté en clase y que pueda estar ahí, aunque esté escuchando y cualquier cosa se conecta o, o se comunica a través del chat, así como lo está haciendo conmigo ahorita, ¿verdad? Uh -huh. para, para que sea. Mañana es importante, la clase de mañana, de hecho, es importante porque se va a repasar o se va a estudiar el verbo be, el verbo to be, ¿verdad? Entonces, si, si en caso es como para recordarlo, si en caso no nos no lo acordamos bien, o solo para repasarlo, si en caso ya lo manejamos, ¿verdad? Entonces, si mañana es como más, más gramática que ahora, porque ahora es como lo, el alfabeto y los números. Oye. Ok. Very good. Voy a ir a revisar a, a los compañeros en los grupos. Ya regreso. Oye. Thank you. Bueno, la primera es book. Correcto. Book. Mm. Yes. La, la seg en la segunda, ahí sí. Can you say again, please? Excellent, Lilian. Very good. Repeat, eh, le repito. Yes. Uh -huh. Yes. Okay. T. A. Mm -hmm. B. Mm -hmm. L. B. 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 Mm. Very good, Jose. E. L. E. Excellent. Mm. Yes, yes. Yeah. Table. Yeah, very good, oh, Lilian. Correct. Very good. <laughs> nice. <laughs> Number three. Number mm -hmm. three. Water. Yes. Very yes. good. Nice. <laughs> Number four. Uh, paint. Pintura. Mm. No, yo quise escribir, pero la idea era escribir bolígrafo, pero no la recordaba bien. Ah, Dije eh, P, pen, y N. Ajá. Ah. Pero pen is correct, José. Pen is bolígrafo o lapicero. Ok, pen. ok. Yeah, it's okay. ok. Very good, yes. Uh, uh -huh. Number five. Mouse. Yes, correct. Very good, nice. Very good. Very good yeah. teacher, very good student. Yeah. Yes. <laughs> José, very good, very good, José and Lilian, very good. Ya, eh, José tuvo, ¿ya las escribió las que tenía Lilian? Yes. Yes. Excellent. Yes. All right, very good. And no problem. No, 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 no problem. problem. No problem. All right. A little bit. Okay. All right, very good. Okay, I'm gonna, voy a revisar otro grupo y luego regresamos al grupo, my, el grupo grande, okay? Perfect, perfect. Okay. Thank you. Thank you. Hi, Tanya. Hi, Eddie. Finished? Yes. Finished. Yes? Okay. Yes. Was it easy or was it difficult? It was easy? No. It was it was okay or it was easy. difficult? Easy. Easy. Excellent. No, easy, very easy. <laughs> All right. Very good. Okay. I think everybody's finished. Vamos a regresar al, al grupo eh, principal, ¿verdad? Y luego es casi hora de irnos porque tengo la otra clase a las nueve. All right? Very good. Thank All right. you. All right. All right, guys. Very good. ¿Cómo estuvo? ¿Fue difícil o fue fácil? 
Easy? It was good? Yeah? Excellent. All right. Eh, les voy a dejar una tarea. So, so. so, so. Ok, very good. Les voy a dejar una tarea eh, para mañana, ¿verdad? Porque no logramos cubrirlo ahora por, por cuestiones de práctica del abecedario y la interferencia que nos detuvo un ratito. Necesito que para mañana estudien los números del 1 al 10. Yo sé que es fácil. All right. Ya, todos se lo pueden, ¿ok? Ya estoy aquí yo exagerando, ¿verdad? Pero igual, repásenlos del from 1 to 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10. Hasta el 10, ¿no? Yo sé que se lo ven así ya, ¿verdad? Pero a mañana, tranquilos, hasta el 10 nada más. ¿All right? 100. <laughs> Excellent. <laughs> yeah, ya vi que se lo ven. Eh, tengan cuidado con la pronunciación del 3. No me va a decir tri, ¿verdad? Tree, árbol. Tree. No me va a decir tree, árbol. Dos, árbol, cuatro, ¿verdad? Eh, <risa> five, ¿verdad? No me va a decir five. Five no es nada. Eso no existe. Ese número no sé de qué planeta será. Five, ¿verdad? Con, cuidado con ese. El eight, que es una five. T al final, no es A, es eight. Eight. Nine, eight. tampoco es night, nine. no me van a decir ocho, noche, diez, ¿verdad? Sino que ocho, nueve, nine, nine, nine. eso es importante. Entonces mañana vamos Entonces, a ver. Mañana... Eh, the numbers one. Y vamos a repasar el alfabeto en how do you spell. All right, so I have to go, guys, because I have another class right now at nine. Thank you very much for being in class. Mañana es la última clase de la semana, pero no quiere decir que usted se va a perder mañana. Ya ve, así pasó la semana uh, rapidito, ¿verdad? Yo, mañana es jueves, no es viernes. All right. <laughs> eh, ¿Qué más les iba a decir? Eh, vayan trabajando en la sección, ¿verdad? Para que no se les vaya acumulando todo el trabajo. All right, so uh, that's pretty much it. Los veo mañana. Ah, otra cosa. Mañana vamos a ver los números y vamos a estudiar el verbo be. I am, you are, he is. Que ese es muy importante. Esa es la base de todo, ¿verdad? Si ese lo manejamos bien, lo demás no nos va a costar. Ok, así que le tengo esas tareas. Okay. Have a good night. Okay. I'll see you tomorrow. Good okay? night. Thank you so much. Bye. 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 Bye.